நான் சரியாக பேசுகிறான்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு சரின்னு பட்டதை பேசுகிறேன் இரநூறு வருஷமாக நம்மளை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த வெள்ளக்காரன் இங்கேருந்து போசல ரொம்ப கவலைப்பட்டிருக்கான் ஏன் இவ்வளோ வளமான நாட்டை விட்டுட்டு இந்த வளங்கள்லாம் விட்டுட்டு போகிறோமே கவலையா இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளோட வளங்களை எல்லாம் திருடி கொண்டு போய் அவங்க ஊரில் சேர்த்து வச்சுருந்தான் அப்போது மிகச்சிறந்த அடிமைகளை இங்கேருந்து விட்டுட்டு போகிறோமேனா இல்லை ஒரு நாள் மறுபடியும் அவனுக்கு நம்ம அடிமையாக போக போகிறோன்றது அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ எதுக்காக நான் கவலைப்பட்டான்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ இந்த இந்தியாவை நம்ம நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸும் சரி சிஸ்டமும் சரி நம்ம நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம இங்கேருந்து நகர்ந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மக்களை லீட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த மக்களை கரெக்டாக கைட் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே ஒரு லீடரோ இங்கே ஒரு கைடன்ஸோ கிடையாது எப்படி இனி இந்த மக்கள் சர்வே ஆக போகிறாங்கன்னு தெரியலையேன்னு சொல்லி ஒரு வெள்ளக்காரன் கவலைப்பட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்போ இந்த விஷயத்த இங்கே பேசுறதுக்கு காரணம் தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் இந்த மன உளைச்சலுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு சுதந்திர காலத்தில் இருந்தும் சரி இப்போ சமீபத்தில் நடக்கிறதும் சரி நம்ம எல்லாரும் ஆட்டு மந்தைகளாக வச்சுருக்கிறதே தவிர நம்மளோட வளர்ச்சி பாதைக்கு எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குதுன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு ஒருத்தன் இன்னைக்கு எங்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப ஆவேசமாக பேசினா சமீபத்தில் ஒரு நடந்த ஒரு விஷயம் லாஸ்ட் எட்டாம் தேதி ஒரு பொண்ணு ஐஐடியில் தற்கொலை செஞ்சு இறந்து போயிருக்கா அந்த பொண்ணு ஒரு முஸ்லீம் அப்படின்றதுனால பெருசாக பேசப்படலை சமூக ஊடகங்கள் எதுவுமே அதை கையில் எடுக்கலை இதுவே ஒரு ஹிந்து இறந்து போயிருந்தால் இன்றைக்கி பெரிய விஷயமாக்கி இருப்பாங்க இன்றைக்கி பயங்கரமாக பேசியிருப்பாங்க இது இந்துவ நாடு இங்கே வந்துட்டு மதவெறி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவன் பேசினான் முதல்ல நிறுத்து நீ யாருன்னு நான் கேட்டு நான் முஸ்லீம் அதனால் அந்த கோபம் எனக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் கேட்ட முதல்ல சியாவா சன்னியானி முஸ்லீமில் சியாவா சன்னியானி இதையே ஒரு கிறிஸ்டியன் என்கிட்ட கேட்டிருந்தானா நான் அவங்ககிட்ட நீ பெந்த கோஸ்தா கத்தோலிக்கான்ற கேள்வி கேட்டிருப்பேன் இதையே ஒரு இந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தானா நீ பார்ப்பனா பல்லனா இல்லை பறையனா இந்த கேள்வி எனக்குள்ளே இருந்திருக்கும் அப்போது உன் மதத்துக்குள்ளே நீங்களே ஒற்றுமையே இல்லாமல் இன்னொரு மதத்தை சாடுறது எந்த விதத்தில் நியாயம் சரி விடு இதுக்கு முன்னாடி நம்மளாம் யாராக இருந்தோம் முகலாயர் படப்பு படையெடுப்புக்கு முன்னாடி நீ முஸ்லீமாக இருந்தியா சரி ஓகே கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆங்கிலேயர் படையெடுப்புக்கு முன்னாடி நீ ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தியா ஆரியர் படையெடுப்புக்கு முன்னாடி நீ ஒரு இந்துவா இருந்த அப்போ இவங்கெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி நீ யாரா இருந்த அப்போல்லாம் நீ மனுஷனா இருந்த ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை சார்ந்திருந்தா ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனோட உணர்வோட ஒன்னா இருந்தா இடையில எப்படி வந்துச்சு இந்த மதங்களும் இந்த ஜாதியும் அரசியல் ஒரு சில பேர் தன்னோட சுய லாபத்துக்காக மக்களை ஒன்னா வச்சிருக்க கூடாதுன்னு அப்பவே முடிவு பண்ணியிருந்தான் அந்த ஆங்கிலேயர் படையெடுப்பும் சரி முகலாயர் படையெடுப்பும் சரி ஆரியர் படையெடுப்பும் சரி அவங்களோட சூழ்ச்சி என்னவா இருந்துச்சுன்னா பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி நம்மளை பிரித்தா நம்மளை ஆள முடியும்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையும் இன்னைக்கு இருக்கிற காலநிலையும் அதே மாதிரி நம்மளை பிரித்து வச்சு ஆளணுன்ற எண்ணம் மட்டுமே இருக்கு எவனுக்கும் நல்ல எண்ணம் நம்ம மக்களை காப்பாற்றணுன்ற எண்ணம் பெருசா இருக்கிறதா எனக்கு தோணல ஏன்னா இப்போ நடந்த அந்த சமீபத்து நிகழ்வு கூட ஒரு மதம் சார்ந்த பிரச்சனையா கொண்டு வரணும் மத ரீதியா பார்க்கணுமே தவிர அவங்களோட எண்ணமா இருக்குதே தவிர இறந்து போன ஒரு பொண்ணுக்கான நீதி கிடைக்கணும் அப்படின்றதுல பல மீடியாஸ் நான் இன்றைக்கி காலேருந்து பார்க்கும்போது எல்லாருமே இந்த மாதிரி இந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு உளவியல் ரீதியாக துன்புறுத்தலை கொடுத்தாங்களாம் அதனால தான் அந்த குழந்தை வந்து தற்கொலை செஞ்சு இறந்து போச்சு உண்மையிலே அவளை நான் தங்கச்சியாக தான் நினைக்கிறேன் என்னோடய தங்கை இறந்து போனதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே தன்னோட பெற்ற பிள்ளையை இழந்துட்டு அந்த வழியில் நிற்கிற அந்த தகப்பனுக்கு மட்டும்தான் இழப்போட வழி தெரியும் இன்னைக்கு அவர் பேசும்போது ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் ஒரு ஆசிரியர் உளவியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு பெரிய துன்புறுத்தலை கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அதாவது முதலிடத்தில் தேர்வான அந்த பொண்ணு ஐஐடியில் படிக்க தேர்வான அந்த பொண்ணு எம்ஏ அங்கே போய் படிக்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு உளவியல் ரீதியாக பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்காங்க அந்த பொண்ணு அதை அவங்க தாய்க்கும் சரி அவங்க தந்தைக்கும் சரி கடிதமாகவும் தொலைபேசியிலையும் அதை சொல்லியிருக்கா இருந்தும் இதை மதசாயம் பூசர் வாட் எவர் இது உண்மையிலே அப்படி நடந்துருந்தா கூட அதை பற்றி நம்ம பேசணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் இங்கே நம்ம மதத்தை தாண்டி மனிதம் மட்டும் பார்க்கணும் அந்த தங்கைக்கு உண்மையிலே நீதி கிடைக்கணுன்றது மிகப்பெரிய மிகச்சரியான உண்மை அதை தாண்டி நம்மலாம் மத ரீதியாக வந்துட்டு பிரிஞ்சு கிடைக்காம ஜாதி ரீதியாக நம்மலாம் பிரிஞ்சு கிடைக்காம ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்றது என்னோட ஆவல் இந்த அவா ரொம்ப நாளாக பல தலைவர்கள் நல்ல தலைவர்கள் முன் வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் இருந்தும் நம்மளை அரசியல் செஞ்சு நம்மளை பிரித்து வச்சு பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியினால நம்மளை எல்லாம் அடிமைகளாக வச்சு நம்மளை ஆட்சி செய்யணும் நம்மளை அதிகாரம் செலுத்தணுன்றதுக்காகவே பல பே
ஒரு இஸ்லாம ஒரு இஸ்லா ஒரு முஸ்லீமை நான் பார்க்கும்போது ஒரு 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 இஸ்லாமியை நான் பார்க்கும்போது என்னோட சகோதரனாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதே ஒரு கிறிஸ்தவனை நான் பார்க்கும்போது என்னோட சகோதரனாக தான் பார்க்குறேன் அவனோட மதம் அவன் மனசுக்குள்ளே மட்டுமே இருக்குமே தவிர அவனோட வீட்டுக்குள்ளே மட்டுமே இருக்குமே தவிர இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் பண்பட்ட சமூகத்தில் வெளியே இல்லை தயவு செஞ்சு இதை வெளியே கொண்டு வந்து இந்த கல்லூரிகள்லேயும் சரி பள்ளிக்கூடங்கள்லேயும் சரி உங்களோட அரசியல் சுய லாபத்துக்காக இங்கே அரசியல்னு சொல்கிற வார்த்தை நம்மளோட சட்ட அரசியலை மட்டும் சொல்லலை சில பேர் நம்மளை பிரித்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிற அந்த அரசியலும் சேர்த்து சொல்கிறேன் நீங்கள்லாம் தயவு செஞ்சு அமைதியாக இருங்க நாங்கள்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கோம் இந்த மத அரசியலை கொண்டு வந்து சேர்த்து எங்களை எல்லாம் உடச்சி எறிய எண்ணத்தை தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க மத அரசியலை தாண்டி நம்ம எல்லாம் மனிதம் காக்கணுன்றதான் என்னோட எண்ணம் இப்போ இந்த வீடியோவை நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன முதல் காரணம் பிரிட்டிஷ்காரன் சொன்ன மாதிரி ஒருவேளை நம்மளை லீட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல லீடர் இல்லையோ அதனால தான் நம்மளாம் இப்படி உடஞ்சி பிரிஞ்சு கிடக்குமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே எழுந்துச்சு அந்த எண்ணம் சரியாக தவறான்னு எனக்குள்ளே நான் கேட்டுக்கிட்ட கேள்வியை உங்ககிட்டையும் கேட்கணும்னு நினச்சேன் நம்மலாம் இனி ஒன்னா இருக்க போறோமா இல்ல இந்த மதம் சார்ந்து நம்மளாம் பிரிஞ்சு கிடக்க போறோமா அந்த மத உணர்வுகளை நமக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு மிருக மதம் வாழ போறோமா மதம் பிடிச்சா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அந்த மதம் நம்மளை நிச்சயமா சுக்குநூறா உடைச்சிரும் ஒரு மிகப்பெரிய வார்த்தை இருக்கு அதான் உலகின் தலை சிறந்த சொல் செயல் நிச்சயமா செயல்ல நம்ம செஞ்சு கட்டணும் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும் இந்து கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம்ன்ற பாகுபாடு எதுவுமே இல்லாம நம்ம எல்லாம் அண்ணன் தம்பியாக இருக்கணும் மொத்த இந்தியாவும் எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் தமிழகம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு பண்பட்ட சமூகம் நம்ம எல்லோரும் அந்த ஒற்றுமை உணர்வோட இங்கே அண்ணன் தம்பியாக வாழணுன்றது என்னோட அவா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன் நிச்சயமாக மறுபடியும் அந்த சகோதரிக்கு சரியான தீர்ப்பு கிடைக்கணும் சரியான நியாயம் கிடைக்கணும் அதில் எனக்கும் எண்ணம் இருக்குது அதுக்கும் அதுக்கான ஆவல் எனக்கும் இருக்குது அந்த சகோதரிக்கு நியாயம் கிடைக்கணுன்ற எண்ணம் அந்த தூண்டுதல் எனக்கும் இருக்குது ஆனால் அதை மத சார்ந்த சாயம் பூசாமல் சரியான விசாரணையில் தீர்வு காணணும் அதுதான் என்னோட எண்ணம் இனி நம்ம மதம் இல்லாமல் வாழ்வோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த மதம் பிடிக்க வேண்டாம் இந்த மதம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது நம்மை மட்டும் இல்லை நம்ம சார்ந்தவங்களையும் அழிச்சிரும் நம்ம பண்பட்ட சமூகத்துக்கு இந்த மதம் தேவையில்லை தேவையில்லை தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்கணும் நன்றி